l'eritrocitosi è una condizione reversibile eh, nella gran parte dei casi e è reversibile se naturalmente gestita in maniera adeguata e da eh, personale esperto. Però attenzione, la chetoacidosi grave lascia dei reliquati. E, eh, studi recenti hanno dimostrato che eh, bambini seguiti nel tempo, eh, già solo dopo un primo episodio di chetoacidosi grave, hanno dei danni cognitivi, quindi rispondono in maniera patologica a test cognitivi a distanza di tempo e hanno danni morfologici eh, valutati con una risonanza magnetica particolare che ci fa vedere la differente morfologia del cervello. C'è una crescita maggiore quasi a, ehm, eh, quasi a controllare una, eh, un danno che c'è stato. Quindi eh, la chetocidosi è una condizione che noi dobbiamo evitare, possiamo evitare. Diagnosi precoce, abbiamo detto, non ci fa andare in chetocidosi. Eh, cosa fare per la diagnosi precoce? Ecco, eh, crediamo qui nelle Marche che eh, il progetto che abbiamo lanciato ormai qualche settimana fa Uh, DKA0, DKA sta per Diabetes Ketoacidosis, um, è un progetto che um, ha un costo molto limitato e però ci può dare grandi soddisfazioni perché può effettivamente prevenire eh, i danni legati alla chetoacidosi. Non dobbiamo trascurare che ci sono anche dei bambini che muoiono per chetoacidosi perché eh, quando eh, questa condizione è molto grave, non gestita in maniera adeguata, eh, ci possono essere degli esiti, degli esiti in Fausti. Ora il progetto eh, DKA0 prevede sostanzialmente sei punti. Tra questi il primo è l'aumento della comunicazione del diabete, della informazione alla popolazione generale. Eh, in questa popolazione generale comprendiamo anche le scuole che crediamo siano un, molto importanti. C'è poi eh, un aumento della comunicazione alla popolazione dei sanitari perché essendo una patologia che abbiamo detto in aumento il diabete di tipo 1 ma non frequentissima ci si potrebbe dimenticare anche della dei sintomi caratteristici e quindi è bene che tutti gli operatori sanitari ehm, facciano dei corsi per aggiornarsi di aggiornamento, di approfondimento del diabete. Il terzo punto riguarda eh, i bambini che vanno al pronto soccorso. Eh, uno stick a tutti i bambini ci aiuta a prevenire la cardiocidosi. Alcuni bambini sono stati sia nel nostro paese che in altri paesi al pronto soccorso, non hanno ricevuto uno stick e ci sono stati anche degli esiti in Faust. Eh, ricerche recenti ci suggeriscono che quando il bambino arriva con la chetocidosi grave eh, è stato visto nelle settimane precedenti più volte da un operatore sanitario che eh, in qualche modo lo ha indirizzato diversamente. Un quarto punto è quello del, eh, dello stick al, in, nella farmacia oppure eh, nell'ambulatorio del medico di famiglia. Il pediatra di libera scelta potrebbe avere il glucometro, come abbiamo visto eh, richiede pochissimo tempo, oppure se non avesse il glucometro potrebbe inviare questo bambino alla farmacia per fare uno stick. Eh, tempi molto rapidi si ha una informazione essenziale. Ma ancora un altro punto è quello del laboratorio, la corretta gestione della prescrizione e delle risposte degli esami. Quando il medico prescrive gli esami di laboratorio e la famiglia, il bambino si reca al, al laboratorio per fare il prelievo, ecco, eh, la glicemia viene dosata generalmente in tempi molto veloci e all'interno della stessa giornata. È importante che il medico del laboratorio comunichi immediatamente al medico 
ehm, per vie brevi un valore della glicemia elevato che il medico di laboratorio sa benissimo come individuare. L'ultimo punto infine è quello della gestione della, del bambino con la nuova diagnosi. Ecco, noi crediamo che una volta che il caso sia stato eh, catturato all'interno del sistema sanitario nazionale, cioè sia stata fatta diagnosi di diabete, questo caso debba essere gestito da un eh, diabetologo pediatra senior. Cos'è un pediatra diabetologo senior? È un medico che ha una lunga esperienza. Possiamo identificare un medico che ha visto per esempio oltre 100 casi di diabete all'esordio, un medico che, lavora, che ha lavorato per almeno 5 anni all'interno di una divisione di diabetologia pediatrica. Ecco, eh, se il caso è gestito anche da lontano, anche in seconda linea da un medico di questo tipo, ecco, è molto difficile, molto difficile che eh, una chetocidosi oppure un diabete anche che non abbia la chetocidosi venga eh, controllato male. È molto facile che questo medico anche a distanza possa dare dei consigli estremamente utili per prevenire danni ai bambini. Ecco, questo è quello che identifichiamo come DKE0, DKA0, quindi un progetto che come si può vedere ha costi veramente molto limitati, eh, richiede forse un po' di impegno, un impegno della comunità, eh, un intervento nella sanità pubblica che mira a coinvolgere le persone eh, tenendo bassi i costi ma eh, cercando di fare prevenzione di una condizione che può essere estremamente grave, anche se grave.